Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou um dos monitores aqui de química e vou fazer um videozinho aqui prático sobre é, geometria molecular. Bom, para falar um pouco de geometria molecular, a gente precisa entender primeiro por que, que isso acontece. Né? É, a gente tem a, a famosa regra do octeto, que diz que um átomo precisa ter oito elétrons na sua camada de valência para ele poder ser estável. E, como tudo na natureza busca estabilidade, as, a, os átomos também são assim, as ligações, né? Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma molécula de carbono, que eu representei por essa jujubinha aqui. E essas, esses pauzinhos aqui, esses palitinhos aqui, representam os quatro elétrons que o, o carbono tem na sua camada de valência. Então, como ele precisa é, de ter oito elétrons na camada de, carbono, na camada de valência ele vai fazer mais quatro ligações. Então, esses palitinhos aqui vão representar as ligações que ele vai fazer. E aí, para poder... A gente tem cinco tipos principais de, de geometria. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Para começar, a gente tem aqui a geometria linear, que eu fiz a representação aqui pelo oxigênio, né? pelo gás oxigênio, que é o O2. E aí vocês podem ver que o oxigênio ele tem seis elétrons na camada de, de valência. Então, ele precisa fazer duas ligações para poder é, se estabilizar. Então, aqui, como você tem dois é, átomos de oxigênio fazendo ligação entre si, nós temos aqui duas, duas ligações representadas pelos palitinhos. Então, como ele fez as outras ligações, não tem nenhum par de elétrons sobrando, e aí, então, ele fica estabilizado dessa maneira, de maneira linear. É, agora, um outro exemplo de molécula linear que é o CO2, que como o oxigênio precisa fazer duas ligações e o carbono precisa fazer quatro, nós temos aqui então duas moléculas de oxigênio se ligando a uma molécula de carbono, fazendo duas ligações cada um aqui. E aí, quando a gente tem a conformação de mais de dois átomos de elementos diferentes, nós chamamos esse aqui de elemento central, que é o, o principal é, elemento da, da geometria. E aí, passando para uma próxima, vamos falar agora da geometria angular. Aqui a gente tem uma molécula de água, né, que é formada por é, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. E a gente tem essa conformação angular aqui, porque como o oxigênio precisa fazer duas, duas ligações e ele possui outros elétrons em sua camada de valência, esses pares de elétrons que sobram aqui exercem uma força nos, nos átomos de hidrogênio, fazendo, empurrando eles para baixo. Então, em vez de eles ficarem lineares, eles ficam assim, anguladinhos. É, o, próximo, o próximo elemento nós temos aqui é, o COH2, que, mais uma vez, né, como o carbono ele precisa fazer quatro ligações, nós temos aqui ó, um hidrogênio fazendo uma ligação, um outro hidrogênio fazendo outra ligação, e um oxigênio fazendo duas ligações. E como o carbono fez todas essas ligações, não tem nenhum é, par de elétrons sobrando. Então, ele tem essa conformação aqui de trigonal plana, ou seja, ela é, ele está num plano, né? não tem nenhuma angulação diferente da angular aqui. Agora, um outro, um outro, é, uma outra geometria que nós temos é a piramidal, que é essa aqui, a molécula de NH3, que nós temos um nitrogênio e três hidrogênios aqui. O nitrogênio ele precisa fazer três ligações. Só que, como ele possui cinco elétrons na camada de carbono, você tem um par de elétrons aqui sobrando. Então, o que, que acontece? Você tem a, é, esse par de elétrons, ele repele esses outros aqui. Então, ele, ele acaba assumindo... Uma, essa geometria aqui, ó, 3D. Entende? E para finalizar, nós temos aqui a geometria tetraédrica, que é de CH4, que nós temos uma molécula de carbono e quatro de hidrogênio. E aí cada hidrogênio faz a sua é, ligação com o carbono e como eles é, têm uma, uma conformação diferenciada, os elétrons aqui, eles se repelem, dando essa conformação 3D para a molécula. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no fórum para a gente, que a gente vai estar tá disponível para responder.